Hello, dear students. Today we will be able to learn this lesson. 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 So the Bharjar by William Somerset Mom. About the author. William Somerset Mom, born 25th of January and 1874 and died 16th of December 1965, was one of the most popular British writers of the early 20th century. He authored several plays novels and short stories though he began his career as a physician physician means a medical professional he gave up his profession in order to become a full-time writer after testing success with his very first novel lisa of lambit published in 1897 to uh, nijor जो फिजिशियन असिले तो वही तो तो इरिली सिले जितिया तो लीजा अब्लेम्बेट जखन तो प्रथम नोबेल असिले कहना जितिया तो सक्सेसफुल हुई सिले। He was also in service with the Red Cross during the First World War and was subsequently recruited by the British Secret Intelligence Service in 1916. He worked in Switzerland and Russia in the year 1917, after which he traveled to various parts of Southeast Asia, 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 Southeast Asia. Morgan's experiences during this period appear in most of his works, especially in the novels and short stories that belong to the latter phase of his writing career. Among all his works, among all his works of human bondage, of human bondage is considered a masterpiece. Masterpiece. Published in 1915. Published in 1915. This semi autobiographical novel revolves around its protagonist, Philip Carey. Protagonist means main character, hero, actor, who is an orphan. Orphan. Who is an orphan? And is brought up by his uncle. Uncle Bakura Kaur Dara Dangar Digon Kora Hoi Shile But Ike Etu Ha Shile This semi-autographic novel revolves around its protagonist Philip Carey who is an orphan and is brought up by his uncle Some of Mogham's other remarkable works include The Moon and Sixpence Cakes and L and Rager's H E D Z E H. Regers, R. A. Z. O. R. First of all, Reger H. Morgan also has to his credit several short story collections such as Orientations, as Haddon, the book bag, and the mixture as before. The intensely close relationship, close relationship between the fictional and the real intensely close relationship ki hor kotha koise ekebare mane osoror homporko bastob aru kalpana became a characteristic trait reflected in most of his work teo bibhinno dhoronor teo likhoni bilakot ki reflect hoisile ki protibolito hoisile bastob aru kalpanar sangmishran in fact Morgan had himself acknowledged you know, acknowledge kori sile, ki kori sile, in the summing up the summing up that was published in 1938 the fact and fictions are so intermingled in, in my work that now looking back on it or bastob aru kalpana enekwa dharane 
মিহলি হয়ে আসে ইন্টারমিঙ্গল হয়ে আসে লগ লাগি আসে মোট লিখনিবিল মানে ঘুরি চম লুক বেক অন ইট আই ক্যান হার্ডলি হার্ডলি ইজ ইউজ এন এ নিগেটিভ সেন্স আই ক্যান হার্ডলি ডিস্টিংগুইশ ওয়ান ফ্রম দ্য আদার মানে মানে বাস্তব আর কল্পনা যেন বেলেগকে বেলেগ বেলেগ করবই নয় কি বাস্তব কি কল্পনা মানে যেন নারার নিচি না আই ক্যান হার্ডলি আই ক্যান হার্ডলি মানে নারার নিচি নাই ডিস্টিংগুইশ করব মানে এনেকা ধরনের জরা লাগি আসে এইখানে হয়েছে বটা অথার এটা হয়েছে মানে সামারি তো তোমার সামারি তো ভালকে শুনে লোক যে সামারি তো কি হয় কেন খুব মানে সিম্পল এ কো খুব সহজভাবে মানে কম সাধু এটা স্টোরি তো সাধু একদম স্টোরি তো মানে খুব ধুয়াকে কম সহজ ভাষাত কম শুনে লোক দ্য স্টোরি দিস শর্ট স্টোরি ইজ অবাউট এ ভার্জার হু ইজ এন এলিটারেট এই স্টোরি তো এজন ভার্জার যিয়ে লিখব নজানে অশিক্ষিত মানুষ এজন দ্য স্টোরি শোজ হাও এন এলিটারেট ম্যান ক্যান আর্ন মানি এন্ড ওয়েলথ বিকজ অফ ইজ স্মার্ট থিংকিং এই স্টোরিটোর মাজে এই দেখা হয়েছে যে এজন মানুষ যে লিখব নজানে সঠিক সিদ্ধান্তরে নিজের সঠিক চিন্তারে বা কেন জীবন সফল হব পারিছিল এলবার্ট ইয়ার মূল যে চরিত্র আসলে যখন ভার্জার তো নাম আসলে এলবার্ট এডভার্ট ফোরম্যান এলবার্ট এডভার্ট ফোরম্যান ইজ এ ভার্জার এটা ভার্জার কি হু ইজ এ ভার্জার হোয়াট ইজ এ মিনিং অফ দ্য ওয়ার্ড ভার্জার ভার্জার মানে হচ্ছে কি ওয়ান হু টেকস কেয়ার অফ দ্য চার্চ যে গির্জাবিল চা চিতা কামবি করে ভার্জার কেয়ার টেকার সিম্পল ওয়ার্ডস কেয়ার টেকার ভার্জার মিন দ্য কেয়ার টেকার এলবার্ট এডভার্ট ফোরম্যান ইজ এ ভার্জার অফ এ চার্চ এলবার্ট হ্যাজ বিন ওয়ার্কিং ইন দ্য চার্চ ফর ফর এ লং টাইম হি টেকস কেয়ার অফ দ্য চার্চ ভেরি ওয়েল তো চার্চ তো খুব ধুয়াকে চা চিতা করেছিল খুব বহু দিনের পর তো কাম করে আসে হি টেকস গ্রেট কেয়ার অফ ইজ ইউনিফর্ম তো ইউনিফর্ম ধরক খুব ভাল পাইছিল নিজের কামও খুব ভাল পাইছিল এনে ভাবিছিল যেটা ইউনিফর্ম ঘরলেক গেছিল আর ইউনিফর্ম না হি ফিলস ইনকমপ্লিট নিজকে যেন কিনা একটা ইনকমপ্লিট ফিল করেছিল সো দ্য স্টোরি ওপেনস উইথ দ্য এন্ড অফ ক্রিশ্চেনিং সেরিমনি ইন দ্য চার্চ স্টোরি তো কেন আরম্ভ হয়েছিল যে এটা ক্রিশ্চেনিং এন্ড অফ এ ক্রিশ্চেনিং সেরিমনি মানে এটা নাম দেওয়া ক্রিশ্চেনিং অফ দ্য অর্থ হয়েছে কি নেম গিভিং সেরিমনি নাম দেওয়া প্রক্রিয়া নামাকরণ প্রক্রিয়া এই নামাকরণ প্রক্রিয়া শেষ হব গে আছে তে ধরনের স্টোরি আরম্ভ হয়েছিল দ্য স্টোরি ওপেনস উইথ দ্য এন্ড অফ ক্রিশ্চেনিং সেরিমনি ইন দ্য চার্চ দ্য ভার্জ ইউ কনসিডার দ্য ওল্ড ভিকার ইজ সাম ওয়ান বেটার দেন এ নিউ ওয়ান ভার্জারে যেটা কাম করে আসে সেই সময় যখন আগর ভার্জার আগর ভিকার আসে সরি দ্য দ্য ভার্জার কনসিডার দ্য ওল্ড ভিকার যখন আগর ভিকার ভিকার মানে কি হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্য ওয়ার্ড ভিকার ভি আই সি এ আর ভিকার মিনস এ প্রিস্ট পি আর আই ই এস টি অর দ্য ক্লার্জিমেন মানে আমি যেটুকু কো হিট বা পুরো হিট সিম্পল ওয়ার্ডস ওকে দ্য ভার্জার কনসিডার দ্য ওল্ড ভিকার মানে এজন পুরোনা ভিকার ঠাইত এজন নতুন ভিকার আছে আর সে কম্পেরিজন করা হয়েছে ইয়াতে যে আগর এই নতুনজনত কি আমার আগরজনই ভাল আসে কিয় হচ্ছে দ্য ভার্জার কনসিডার ওল্ড ভিকার হ্যাজ সামন বেটার দেন দ্য নিউ ওয়ান দ্য ওল্ড ভিকার হ্যাড নেভার কমপ্লেন হিম এন্ড হ্যাড অলওয়েজ বিন গুড টু হিম যে আগর ভিকারজনে কি করেছিল যে ভার্জারর উপর কোনো ধরনের কমপ্লেন নাছিল কমপ্লেন কি হর উপর যে ভার্জারে তো লিখিব নজানে তো এজন অশিক্ষিত মানুষ সেইবারে কোনো কমপ্লেন নাছিল আর সদায় ভাল আসে দ্য ভার্জার এক্সেপ্ট এক্সেপ্ট দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট হি ইজ এন এলিটারেট তো নিজে জানিছিল যে তো মানি লোছিল যে তো এজন অশিক্ষিত মানুষ তো মানি লোছিল হি হ্যাড জয়েন দ্য চার্জ হোয়েন ই ওয়াজ টুয়েলভ এন্ড হ্যাড নট এটেম্পটেড টু এডুকেট হিমসেলফ সিন্স টেন বারো বছর বয়সের পর কাম করেছিল আর চেষ্টাই নকরে যে পড়িব শুনব লাগে বা শিকিব লাগে দ্য প্রিভিয়াস ভিকার ডিড নট মাইন্ড অ্যাবাউট হিজ এডুকেশন আগর যে ভিকার মানে আগতে কলো যে আগর যে ভিকার যে পুরোনা ভিকার আসে এডুকেশন সম্পর্কে কোনো অবজেকশন আসে 
the virgin is able to execute his job in the best way possible gore virgin e nijor kam bilak thik mare nijor mare koribo parisile even without proper education teo jodi shikkhan asile he jikhini kam te koribo diya hoisile he kam jini te dhuniya ke koribo parisile he assures the new vicar that he can continue to do his job well teo agor notun jijan vicar ajon to koisile je moi jenake agote kam korisilu ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে মই এতিয়াও কামবিলাক কৰি যাব পাৰিম যদিও মোৰ কোনো শিক্ষা নাই গতিকে মই শিক্ষা নহ'লেও মোৰ কামখিনি মই কৰিব পাৰিম দ্য ভিকেয়াৰ এণ্ড দ্য ৱাৰ্ড এণ্ডছ ডু নট একচেপ্ট হিজ প্লে কিন্তু ভিকেয়াৰজন আৰু যিজন যিজন চাৰ্জ ৱাৰ্ড এণ্ডছ আছিলে ৱাৰ্ড এণ্ডছ মানে যে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অফিচাৰ আছিলে তেওঁলোকে কি কৰিলে যে তেওঁৰ যিটো যিখিনি কথা সেইখিনি মানি নল'লে ক'লে যে নাই নাই শিকিবই লাগিব এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত তুমি লিখিব পঢ়িব লিখা পৰা শিকিবই লাগিব নহ'লে কিন্তু তুমি কাম কৰিব নোৱাৰা এনেকুৱা ধৰণৰ এটা অনুষ্ঠানত তুমি কাম কৰিব লাগিলে তুমি লিখা পৰা জনাই হ'ব লাগিব তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা দাবী তেওঁলোকে কৰিলে তেতিয়া দে অলমষ্ট থ্ৰেটেন দ্য ভিজাৰ ভাৰ্জাৰ তেওঁলোকে একদম ভাৰ্জাৰক মানে থ্ৰেটেন কৰিলে ভয় খোৱালে যে শিকিবই লাগিব নহ'ব এনেকে আউট অফ কম্পালশ্যনজ এণ্ড ৰিপালশ্যন দ্য ভাৰ্জন মুভছ আউট অফ দি চাৰ্জ তেওঁ চাৰ্জৰ পৰা গুচি আহিলে হি ৰিজাইন ইজ জব এজ এ ভাৰ্জৰ ভাৰ্জৰ হিচাপে তেওঁৰ চাকৰি বাদ দিলে এতিয়া হি ইজ কনফিউজ এবাউট দ্য ফিউচাৰ এতিয়া তেওঁ ফিউচাৰ কন মানে কি আনপ্ৰেডিক্টেবল তেওঁ কি কৰিব এতিয়া একো নাই তেওঁ কোনো ধৰণৰ লক্ষ্য নাই তেওঁৰ লক্ষ্য নোহোৱা হৈ গ'ল কাৰণ তেওঁ কনফিউজ হৈ গ'ল কি মোৰ ফিউচাৰ কি হোৱাট ইজ মাই ফিউচাৰ হি ডজ নট নো হাউ টু আৰ্ণ হিজ লিভিং দিয়াৰ আফটাৰ ইট কেনেকৈ মই ইনকাম কৰিম ভাৰ্জাৰ হিচাপে আছিলোঁ মই এতিয়া মোৰ একো নাই আৰু মই এইটো নোৱাৰোঁ শিকিব এইখিনি সময়ৰ ভিতৰত মই শিকিব নোৱাৰোঁ তে কি কৰিব ইন আটাৰ কনফিউজন হি টেক্স এণ্ড আনইউজুৱেল ৰোড টু হিজ হাউচ তেওঁ যেতিয়া তেওঁ খুব আটাৰ কনফিউজন মানে আল্টিমেট কনফিউজন যেতিয়া হৈ আছিলে যে কি কৰিব ৰিগাৰ্ডিং দ্য ফিউচাৰ তেতিয়া তেওঁ কি কৰিলে যেতিয়া তেওঁ ঘৰলৈকে গৈ আছিলে তেতিয়া বেলেগ ৰাস্তা আহিলে গৈ থাকিলে ভাবি ভাবি গতে তেওঁ ভুল হৈ গ'ল হি ইজ হোপলেছ আফটাৰ চাম টাইম হি ফাইনছ দেট হি হেজ টেক ইন দ্য ৰং ৰুট কিন্তু অলপ সময় পিছত তেওঁ ভাবিলে যে মইতো ভুল ৰাস্তাৰে আহি আছোঁ মোৰ ৰাস্তাটো ভুল হয় হি ইজ ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড এণ্ড হি ৱান্স টু ইজ হিমচেল্ফ তেওঁ মানে ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড হৈ গ'ল হতাশ হৈ গ'ল কি কৰিব এতিয়া আৰু তেওঁ হি ৱান্স টু ইজ হিমচেল হি ৱান্স টু ৰিলেক্স হিমচেল তেওঁ নিজকে ৰিলেক্স কৰিব চালে হি এপ্ৰ'চেছ এ ফিউচাৰ অফ জেন আক্স ফৰ এ চিগাৰেট তেওঁ কি কৰিলে তেতিয়া কেনেকৈ ৰিলেক্স কৰিব তেওঁ ভাবিলে যে চিগাৰেট খাব তেওঁ বিচাৰিলে যে ওচৰৰ দোকানলৈকে গ'ল তেওঁ চিগাৰেট বিচাৰিলে হি ইজ আনএবল টু গেট ইট ডেয়াৰ তেওঁ তাত বিচাৰি নাপালে ডেন ইট ৰিলাইজেছ টু অপেন এ চিগাৰ শ্বপ দিয়ে তেওঁ ভাবিলে তেতিয়া যে মই ইয়াতে এখন চিগাৰ শ্বপ বা চিগাৰেটৰ দোকান এখন মই দিম তেনেকুৱা এখন মই বা তেনেকুৱা ধৰণৰ মই বিজনেছ ইয়াতে আৰম্ভ কৰিম হি অপেন যে শ্বপ উইথ দেৰ আৰ নো শ্বপছ তাতে তেওঁ তাতে তেওঁ দোকান খুলিলে য'ত কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা দোকান নাই হি বিকেম ছাকচেছফুল ইন ইট তেওঁ নিজৰ যিটো প্ৰফেশ্য বিজনেছ আছিলে এই বিজনেছত তেওঁ ছাকচেছফুল হ'ল হি চেলছ মোৰ চিগাৰ এণ্ড ইন বিকামছ ৱেলডি তেওঁ খুব ধনী হৈ গ'ল লেটাৰ হি এপ্ৰ'চেজ এ ফিউ শ্বপছ আদাৰ প্লেচেছ ৱেৰ দে ডু নট চেল চিগাৰ এণ্ড হি পোটছ অফ এ নিউ শ্বপ ডিয়াৰ আৰু এনেকুৱা ঠাই বিচাৰিলে য'ত তেনেকুৱা ধৰণৰ দোকান নাই তেনেকুৱা ঠাইত তেওঁ আৰু নতুনকৈ দোকান খুলিব চেষ্টা কৰিলে ই বিকামছ এ প্ৰস্পেক্টিভ বিজনেছমেন ছাকচেছফুল বিজনেছমেন তেওঁ খুব ডাঙৰ সফল বিজনেছমেন হৈ গ'ল ই বিকামছ ভেৰি ৱেলডি হি হোল্ডছ মোৰ মানি ইন দ্য বেংক হোল্ডছ মানে জমা কৰা তেওঁ বেংকত বহুত টকা জমা কৰিলে দ্য ভাৰ্জাৰ ডিপজিটছ অল ইজ মানি ইন দ্য বেংক গতিকে ভাৰ্জাৰে কেনেকুৱা হ'ল ভাৰ্জাৰে মানি টকাবিলাক বেংকত জমা কৰিব লগা হ'ল ওৱান ডে দ্য বেংকছ মেনেজাৰ ইনভাইটছ হিম ফৰ এ মিটিং মানে তেওঁ মাতিলে মাতি পঠালে বেংক মেনেজাৰে হি ইনফৰ্মছ দ্য ভাৰ্জাৰ দ্যাট হি হেজ ছেভ মোৰ দেন টেন থাউজেণ্ড পাউণ্ডছ ইন দ্য বেংক তেওঁ ভাৰ্জাৰ মেনেজাৰে ক'লে যে ইমান টকা ইমান ইমান বিশাল হিউজ এমাউণ্ট কৰি আপুনি আহিব লাগে বা আপুনি এইটো ইনভেষ্ট কৰিব পালে বেলেগত ইমানটো বেংকত ইমান কেনেকৈ থ'ব আপুনি বা আমি 
আপনি গতিকে মাতি পঠালে আর দিস ইজ এ হিউজ এমাউন্ট দ্য মেনেজার আস্ক হিম টু সাইন এ ফিউ ডকুমেন্টস কলে যে আপনি ইয়াতে ইয়াতে কিছু পেপার আছে আমার আপনি চুরি করব এন্ড দ্য গার্জার সেজ দ্যাট হি ইজ আন এডুকেটেড তো কলে যে মানে কেন চুরি করি মানে তো লিখা পড়াই না জানো দে ইজ সারপ্রাইজ দ্য ম্যানেজার ম্যানেজারে এটা ভয় খাই গেল কি হল যে আপনি লিখা পড়া না জানে আপনি লিখা পড়া না জানে দে সারপ্রাইজ দ্য ম্যানেজার দে কুয়েশন হিম হোয়াট হি উড হ্যাভ ডান ইফ হ্যাড নট স্টার্ট ইট দ্য বিজনেস যদি আপনি এই বিজনেস নকরলে হতেন তাহলে কি করলে হতেন দ্য ভার্জার সেজ দ্যাট হি উড হ্যাভ রিমেইন এ ভার্জার টিল দ্য এন্ড অফ ইজ লাইফ তো জীবনের শেষলেক ভার্জার হয়ে থাকিলে হতেন সো দিস ইজ দ্য সামারি অফ দ্য লেসন দ্য ভার্জার